স্বাগতম জানাচ্ছি এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে আমাদের আজকের ক্লাসের নাম হচ্ছে সিম্পল কার পার্কিং প্রজেক্ট অর্থাৎ আমরা যে প্রজেক্ট আজকে শিখবো সেটা হচ্ছে সিম্পল একটা কার পার্কিংয়ের উপর প্রজেক্টটা এবং মূলত আমাদের আজকের ক্লাসটা ছিল হচ্ছে আপ ডাউন কাউন্টারের উপর তো এই ব্যাপারটা আপনাদের কাছে এই আপ ডাউন কাউন্টার সিস্টেমটা খুব সহজভাবে এক্সপ্লেন করা যায় কার পার্কিং প্রজেক্টের সাথে এই কারণে আজকে আমি আপনাদেরকে এই কার পার্কিং প্রজেক্টের সিম্পল একটা ধারণা দেবো যেহেতু কার পার্কিং প্রজেক্টের উপর বাইরের দেশগুলোতে অনেক আপডেট টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় তারপর আমরা পিএলসি দিয়ে কীভাবে একটা সিম্পল কার পার্কিংয়ের উপর প্রজেক্ট তৈরি করা যায় এবং এগুলোকে কাউন্ট ডাউন করা যায় সেগুলো আজকে আমরা শিখব তো চলুন দেরি না করে ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা এই সার্কিটটা একটু দেখে নিই যেমন এই সার্কিটটা কিন্তু গতকালকের যে ক্লাসটা ছিল অর্থাৎ সাত নম্বর ক্লাস আমাদের আজকের ক্লাস সংখ্যা কিন্তু ক্লাস এইট অর্থাৎ অলরেডি আমরা ষাটটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি এই আর সেভেন টু হান্ড্রেড টিউটোরিয়ালের ওপর ওকে সো আট নম্বর ক্লাসের ক্লাস আমাদের আজকে সো আপনারা যারা পূর্বের ক্লাসটি দেখেননি অর্থাৎ সাত নম্বর ক্লাস তারা কিন্তু আট নম্বর ক্লাসটি একটু বুঝতে সমস্যা হবে কারণ আমি গত ক্লাসে মেটাল সেন্সর সম্পর্কে ছোট একটা ধারণা দিয়েছি সো আজকে কিন্তু আমি মেটাল সেন্সরের উপরে কোনো ধারণা দিব না জাস্ট আমি বলবো যে এখানে দুইটা সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে ওকে তো মেটাল সেন্সর দুইটা ইউজ করেছি গতকাল আমি একটা ব্যবহার করেছিলাম আজকে দুইটা ব্যবহার করেছি জাস্ট ডিফারেন্স এইটা আর আউটপুট লোড ছিল একটা আর এক্ষেত্রে আউটপুট লোড নিয়েছি আমি দুইটা ঠিক আছে বায়োসিংয়ের উপর বেশি একটা আলোচনা করব না আজকে কারণ এটা বেসিক বায়োসিং যারা স্টেপ বাই স্টেপ ষাটটা টিউটোরিয়াল দিয়েছেন অলরেডি তারা এই বায়োসিংটা অলরেডি জানেন ঠিক আছে সো এটার পিছনে আর সময় নষ্ট না করি তারপরে একটু শর্ট করে বলে দিচ্ছি মেটাল সেন্সর অর্থাৎ এখানে আমরা মেটাল সেন্সরই কেন ব্যবহার করলাম ঠিক আছে আমরা জানি যে নর্মালি গাড়িগুলো মেটালিক পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয় এই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে প্রক্সিমিটি আরও বিভিন্ন ধরনের আপডেট সেন্সরগুলো রয়েছে সেই সমস্ত সেন্সরই কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু লজিক লেভেলটা একটু ডিপেন্ড করবে যে আপনারা সেন্সরগুলো অবশ্যই ডিজিটাল টাইপ ইউজ করবেন যারা আউটপুট ডিজিটাল ডাটা যে এখন ডিজিটাল ডাটা আর অ্যানালগ ডাটা আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই যেমন আপনি যদি কোনো এরিয়ার টেম্পারেচার নির্ণয় করতে যান তাহলে যে সেন্সরটা ব্যবহার করা হবে টেম্পারেচার সেন্সর সেটার আউটপুট ডাটা কিন্তু ডিজিটাল না অ্যানালগ কিন্তু মেটাল সেন্সরের আউটপুট ডাটা হচ্ছে ডিজিটাল কেন এটা যদি আমরা ইনপুটে পজিটিভ চব্বিশ বল দেই তাহলে কিন্তু আউটপুটে পজিটিভ চব্বিশ বলটি পাচ্ছি সো এখানে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স হচ্ছে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিজিটাল মেটাল সেন্সরগুলো ডিজিটাল ডাটা দেয় আর অ্যানালগ সেন্সরগুলো হচ্ছে ডাটাটা দেবে অ্যানালগ ওকে অর্থাৎ ডিজিটাল ডাটা ডাটা বলতে তো আপনারা জানেন যে জিরো আর ওয়ান ভ্যালু থাকবে আর অ্যানালগ ভ্যালু হতে পারে জিরো ওয়ান পয়েন্ট টু মানে পয়েন্টের উপরেও সংখ্যা থাকবে এরকম একটা কিছু ওকে তো এখন দেখেন আমরা এটাকে কীভাবে কার পার্কিংয়ে এই প্রজেক্টে কীভাবে কার পার্কিংয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারি এখন দেখেন সেন্সর ওয়ান এখানে যদি আমরা একটা মেটাল সেন্সর বসিয়ে দিই এখন সাপোজ এখানে এক এক করে দশটা গাড়ি ঢুকতে পারে আমাদের এই গ্যারেজের ভিতরে ঠিক আছে তো দশটা গাড়ি ঢোকার পরপরই কী করবে আমাদের এই গেটটা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং এই দশটা গাড়ির একটা গাড়ি বের হয়ে গেল ঠিক আছে আবার কি এই গেটটা খুলে যাবে তখন কি আবার নতুন একটা গাড়ি ঢুকবে আবার যখন দশটা কমপ্লিট করবে তখন কি আবার এই গেটটা বন্ধ হয়ে যাবে এই গেটটা খুলে যাবে এই প্রক্রিয়া কি ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে আবার যখন গেট দশটা গাড়ি বের হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা কি খোলাই থাকবে আবার এক এক করে দশটা ঢুকবে দেন আবার এই গেটটা বন্ধ হবে এই তো এখানে দুইটা গেট গেট ইন এবং গেট আউট ঠিক আছে তো এখন আমরা সাপোজ ধরলে আমি এখানে একটা মেটাল সেন্সর বসিয়েছি এখানে একটা মেটাল সেন্সর বসিয়েছি ঠিক আছে প্রতিবারই কি গাড়ি যাবে আর একটা করে কি আমি আউটপুটে ডাটা পাবো ঠিক আছে এই ডাটাটা আমরা নিব পিএলসিতে এখানে দেখেন আউটপুট দুইটা নিয়েছি একটা আউটপুট হচ্ছে আমার গেট ইনের জন্য ব্যবহার করব আর এটা কি গেট আউটের জন্য লজিকটা একটু চিন্তা করেন যে যখনই কি গাড়ি দশটা ঢুকে গেছে তখন কি আমার গেট ওয়ানে একটা আমি হাই সিগন্যাল দিলাম তখন আমার কি গেটটা খুল বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে আর যখনই কি এই গেট আউটে এখানে একটা কি লো সিগন্যাল থাকবে তখন কি আমার এই গেটটা খুলে যাবে ঠিক আছে তার মানে কি আমার এটার কি ইনভার্স টাইপ ইউজ করতে হবে আমার যখনই কি এই আউটপুট ওয়ান অন থাকবে তখন কি আউটপুট টু বন্ধ থাকবে আবার যখন আউটপুট টু অন থাকবে আউটপুট ওয়ান বন্ধ থাকবে ঠিক আছে আর এই মেটাল সেন্সর দুটার কাজ হবে কাউন্ট কাউন্টিং করা ঠিক আছে একদম সিম্পল প্রজেক্ট তো এখন আমরা সরাসরি লাডার ডায়াগ্রামে চলে যাব আশা করি আপনারা এই সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং এই এক্সপ্লেনটা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে কাজ করবে আমাদের কার পার্কিং প্রজেক্টটা না বুঝে থাকলে অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন ঠিক আছে
আমি আরেকটু জিনিস মিস করে গেছি সেটা একটু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এই চিত্র থেকে যে আমরা কিন্তু আরেকটা এখানে আমার সুইচ লাগবে ঠিক আছে এটা কি রিসেটের জন্য আমার এই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা রিসেট করতে চাই ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আরেকটা সুইচ ব্যবহার করতে পারি যদিও কার পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে আমার দরকার হবে না সম্পূর্ণ প্রোজেক্টে কি আমরা অটোমেশন টেকনোলজিতে করছি সো এখানে আমি কি ম্যানুয়াল কোনো কিছু ব্যবহার করবো না তারপরও বাইসেন্স কোনো কাজের জন্য আমাদের কি রিসেটের দরকার হতে পারে প্রোগ্রাম ঠিক আছে বা আমরা যে কাউন্টারটা ব্যবহার করবো সেটাকে কিন্তু রিসেটের প্রয়োজন হতে পারে সাপোজ এখানে দেখা গেছে যে কোনো একটা কারণে বা কোনো একটা ফল্টের কারণে আমাদের কি কাউন্টার সে একশো দেড়শো কাউন্ট করে ফেলেছে তখন কি আমরা সেটাকে কি রিসেট করতে হবে তার জন্য কি আমরা এখানে আই জিরো পয়েন্ট একটা মেটাল নিয়েছি আই জিরো পয়েন্ট একটা মেটাল সেন্সর নিয়েছি আর জিরো পয়েন্ট একটা মেটাল সেন্সর নিয়েছি এবং আই জিরো পয়েন্ট কি আমরা আরেকটা কি পুশ বাটন সুইচ রাখবো এখানে কিন্তু মেটাল সেন্সর রাখবো এখানে পুশ বাটন সুইচ রাখবো জাস্ট রিসেট করার জন্য সো এটার কানেকশন দিলাম না এটার কানেকশন আপনার নিজেরা করে নেবেন ঠিক আছে ওকে আমরা বরাবরের মতো প্রথমে চলে যাব সিম্বল টেবেলে এখানে মাউস পয়েন্টে ক্লিক করব এখানে প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে নিয়েছি মেটাল সেন্সর শর্ট করে লিখি মেটাল লেখলাম শুধু মেটাল ওয়ান ওকে তো এটার অ্যাড্রেস মোড নিব কি আই জিরো পয়েন্ট জিরো তারপরে এখানে কমান্ড কমান্ডে লিখব এখানে লিখে দিই মেটাল ওয়ান মেটাল ওয়ান ওকে তারপরেরটায় এখানে মেটাল টু মেটাল সেন্সের দুই নাম্বারটা আমরা এখানে ব্যবহার করব আই জিরো পয়েন্ট কি আই জিরো পয়েন্ট ওয়ানে ব্যবহার করব তো এখানে লিখে দিই মেটাল টু ওকে তারপরেরটাই এখানে হচ্ছে রিসেট সো এখানে লিখে দিচ্ছি রিসেট ইটি ওকে রিসেটটা আমরা নিব কি কত নাম্বার সুইচে আই জিরো পয়েন্ট টুতে আর এখানে লিখে দেবো আবার রিসেট রিসেট ওকে আর এখানটা হবে আমাদের কি আউটপুট ওয়ান আউটপুট না আউটপুট লাগবে এখানে লিখে দিই গেট ওয়ান তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটা কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে লিখে দিই গেট ওয়ান সরি গেট ওয়ান না লিখে আমরা এখানে লিখতে পারি গেট ইন গেট ইন ওকে এখানে লিখে দিই গেট ইন আর এই নিচেরটায় আমরা লিখব গেট আউট ওকে এখানে হবে কিউ কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে এখানে হবে গেট আউট গেট আউট অর্থাৎ আমাদের আউটের যে গেটটা এবং ইনের যে গেটটা দুইটাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা চলে যাবো প্রোগ্রাম ব্লকে ঠিক আছে যেহেতু আমরা তিন দুইটা মেটাল সেন্সর নিয়েছি তার জন্য প্রথমে কি একটা মেক কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে ওকে এখন আমরা এখানটায় নিচে স্ক্রুল করবেন করে চলে যাবেন এই যে উপরের দিকে একটু খুঁজি কাউন্টারে যে অলরেডি ওপেন করা আছে আপনারা এরকমটা পাবেন এখান থেকে চলে যাবেন কাউন্টারে কাউন্টার্স কাউন্টার্সে দেখেন সিটি ইউ দ্বারা বোঝায় আপ কাউন্টার সিটি ডি দ্বারা বোঝায় ডাউন কাউন্টার আর সিটি ইউ ডি দ্বারা বোঝায় আপ ডাউন কাউন্টার ওকে আপনাদের হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আপনারা আপ ডাউন কাউন্টারটা আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন এটা আমি আর এটার উপর কোনো ভিডিও দিব না যদি আপনারা একেবারেই না পারেন আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন তখন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই ডাউন কাউন্টার উপরে একটি টিউটোরিয়াল দেওয়ার ওকে আজকে আমরা এই আপ ডাউন কাউন্টার নিয়ে কাজ করব এটাকে আমরা মাস পয়েন্টটা চেপে ধরে এখানে স্ক্রুল করে ছেড়ে দেব ওকে তো এটাকে আমরা আইডেন্টিফিকেশন করব আই জিরো পয়েন্ট জিরো দ্বারা অ্যাড্রেসিং করবো আর কাউন্টারকে আমরা জানি সি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে করা হয় ঠিক আছে দেখেন মেটাল সেন্সর ওয়ান ওকে তারপর আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এটাকে আমরা আইডেন্টিফিকেশন করবো আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান দ্বারা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের মেটাল সেন্সর টু এখন আমি বলেছিলাম রিসেটের জন্য কি একটা পুশ বাটন ব্যবহার করব অবশ্যই সেটা মেক কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ ওপেন কন্ট্যাক্ট এটাকে আমরা লেখে দিব কি আই জিরো পয়েন্ট ওকে রিসেট এখন এই পালস ভ্যালুতে আমি টেন দিই এখন একটু আপনাদের বুঝিয়ে দিই যে আপ ডাউন কাউন্টারটা কি এই যে দেখেন সি ইউ দ্বারা বোঝায় কাউন্ট আপ সি ডি দ্বারা বোঝায় কাউন্ট ডাউন অর্থাৎ নিচের দিকে ডাউন করবে আর আর দ্বারা বোঝায় রিসেট আর পি ভি দ্বারা বোঝায় পালস ভ্যালু এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপ কাউন্ট অর্থাৎ কোনো কিছুর ভ্যালু এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট ভ্যালু যদি হয় এক এক করে সে পালসগুলোকে কাউন্ট করবে সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলে আপ কাউন্টিং ডাউন কাউন্টিং যদি এরকম হয় দশ নয় আট সাত ছয় সেক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় ডাউন কাউন্টিং আর রিসেট তো রিসেটই অর্থাৎ প্রোগ্রামটাকে সে একদম ফ্রেশ করে দেবে সাপোজ এটাকে যদি আমরা একশো পর্যন্ত সে কাউন্ট করে ফেলেছে এখন আমাদের জিরো ভ্যালুতে আসা দরকার ইমার্জেন্সি ওই ক্ষেত্রে আমরা রিসেটে প্রেস করলেই কি এটা জিরোতে চলে আসবে ওকে 
এখন আমরা এই কাউন্টারের সাপেক্ষে কি একটা আউটপুট নিব গেট ওয়ান এবং গেট টু দুইটা আউটপুট নিব ওকে তো তার জন্য প্রথমে একটা আমরা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এটাকে আমরা কার কার সাপেক্ষে নিব কাউন্টার কাউন্ট ওয়ানের সরি কাউন্টার ওয়ানের সাপেক্ষে এখন একটা আউটপুট লোড নিব এটা হচ্ছে কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে গেট ওয়ান গেট ইন সরি তারপরে কি আমরা এই গেট ইনের সাপেক্ষে কি আর একটা আউটপুট নিব অবশ্যই এই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রেক নেবেন কারণ যখনই কি এটা বন্ধ থাকবে এটা অন থাকবে আর যখনই এটা অন থাকবে এটা বন্ধ থাকবে ঠিক আছে এতটুকুই কাজ সো আমরা এখানে কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো সো গেট যখন ইন থাকবে তখন কি আমাদের গেট ওকে কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান অন থাকবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান অন থাকবে ওকে আমাদের লাটার ডায়গ্রাম মোটামুটি কমপ্লিট ঠিক আছে এখন আমরা এটাকে একটু ভেরিফাই করব আপনারা খেয়াল রাখবেন এখানটায় ভেরিফাই অল সরি কম্পাইল অল কম্পাইল করার পর এখানে দেখবেন টোটাল ইরোর জিরো যদি জিরো হয় তাহলে আপনারা এটা প্রোগ্রামটা আপনার কাজ করবে সিমুলেটারে আদারওয়াইজ কিন্তু প্রোগ্রামটা কাজ করবে না ঠিক আছে আমরা এখন ফাইলে চলে যাব ফাইল থেকে কি এক্সপোর্ট করার পর ডেস্কটপই আমি বড়ি বরাবর দেখাই ডেস্কটপ আজকের ক্লাস সংখ্যা হচ্ছে ক্লাস এইট ক্লাস এইট ওকে এটাকে ওপেন করি এখানে লিখে দিব ক্লাস এইট ক্লাস এইট ওকে এটাকে সেভ করব করার পর মিনিমাইজ করে এখন আমরা সিমুলেটারটাকে ওপেন করব সিমুলেটার ওপেন হওয়ার পরে আমাদের এখানে পাসওয়ার্ড দিতে হয় সিক্স ফাইভ নাইন সিক্স তারপরে ওকে প্রোগ্রাম থেকে চলে যাব লোড প্রোগ্রামে লোড প্রোগ্রাম থেকে এস সিফট এস সিফ থেকে ক্লাস এইট বের করবো ডেস্কটপ থেকে এই যে ক্লাস এইট এটার ভিতরে আবার ক্লাস এইট এটাকে ওপেন করে দেব ওকে এটাকে টেনে ধরে এখানে নিয়ে আসি আর এটাকে এই পাশে রেখে দিই এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি আমি আপনাদের দেখানোর জন্য ওকে ফাইন এটাকে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে দিই ওকে এখন আমাদের সিমুলেশন দেখাটা বাকি আমরা এখন রান করব ইয়াস রান সিপিও মোড এখান থেকে স্টেট প্রোগ্রাম ওকে তো অলরেডি দেখেন আমাদের যে কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা কি গেটটা ওকে এটা খোলা অবস্থায় আছে সরি বন্ধ অবস্থায় আছে ঠিক আছে যখন আমার সিগন্যাল পাবে তখন কি অন থাকবে ওকে এখন আমরা একটা একটা করে পালস করব আপনারা এই কাউন্টে খেয়াল করবেন এখন আমরা যদি যত যখনই দশ হবে তখন কি এটা বন্ধ হয়ে যাবে আর এটা কি কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো এটা অন হয়ে যাবে এটা বন্ধ হয়ে এটা অন হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা এখন পালস কাউন্ট করছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দেন দশ দেখেন এটা বন্ধ হয়ে গেছে এটা অন হয়ে গেছে ঠিক আছে আপনারা এগুলো একটু খেয়াল করবেন কীভাবে আপনার সেট আপ করলে বেটার হয় আপনারা এটা কি স্টুডেন্ট প্রজেক্ট বা ছোটোখাটো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে বা প্রোডাক্ট কাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে যে অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যে দশটা প্রোডাক্ট যাওয়ার পরে আপনার একটা সিস্টেমকে রিভার্স করতে হয় আরেকটা সিস্টেমকে ফরওয়ার্ড করতে হয় মোটর কন্ট্রোলিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এটাকে ঠিক আছে তো আশা করি এই প্রোগ্রামটা আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন তারপরে আমি আর একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যেমন ধরেন এরকম হলো সাপোজ দশে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এখন দেখেন দশটা গাড়ি আমাদের ইন করেছে ঠিক আছে এখন আবার যদি গাড়িগুলো বের হয় একটা গাড়ি বের হয়ে গেছে তখন দেখেন আবার কি আমার কন্ডিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার যদি একটা গাড়ি ঢুকে আবার কি কন্ডিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে কি আবার দেখেন এক এক করে যদি আবার কমতে থাকে কমতে থাকে ঠিক আছে আবার কি যতক্ষণ দশ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি তার কন্ডিশন সে ধরে রাখবে ওকে তো এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ারলি যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন আর কীরকম লাগছে সেটাও আপনারা একটু কমেন্টে লিখবেন আর অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কষ্ট করে এবং ভিডিওটা শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে